എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയ സ്നാക്സ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പം വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും വിട്ടുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓളെന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതിലൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്തും ഉണ്ടാക്കാം പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ശരിക്കും മധുരം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയും പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചസാര ചേർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഒത്തിരി ഇടരുത് നമ്മളിപ്പോൾ മധുരം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഉപ്പ് വേണ്ട ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഏലക്ക പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിയുള്ളവർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ഏലക്ക ചതച്ച് എടുത്തതാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ മധുരം അല്ല ചേർക്കുന്നതെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പം അയമോദകം ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുക ഈ ഏലക്കയ്ക്ക് പകരം അയമോദകം ചേർത്ത് കുഴച്ചാൽ മതി ഒരു കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്ന് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നല്ല എന്താ പറയുന്ന കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് കിട്ടാനാണ് ഈ ഓയിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒത്തിരി ലൂസ് ആവരുത് എന്നാൽ ഒത്തിരി കട്ടിയായിട്ടും ഇരിക്കരുത് അതേ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചു വെക്കുക ഇതൊരു നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ അങ്ങ് മൂടി വെക്കാം ഞാനിത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം എടുത്തപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മയപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് ഒരു നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു ഭാഗം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇത്തിരി കട്ടി കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഷേപ്പ് വേണമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് കനം കുറച്ച് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങ് പരത്തുക അതിന് മേതെ അല്പം ഓയില് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ലെയർ വിട്ട് വരാനാണ് അപ്പോൾ ഒരല്പം പൊടി പൊടി മൈദപ്പൊടി തന്നെ ഒരു നന്നായിട്ട് ഇട്ടുകൊള്ളുക ഒട്ടും പിശുക്ക് കാണിക്കണ്ട നന്നായിട്ട് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക എന്നാലാണ് നല്ല ലെയർ വിട്ട് വിട്ട് വരത്തുള്ളൂ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ അങ്ങ് മടക്കുക ഓരോ സൈഡും ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളുക നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വീണ്ടും പരത്തുക ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി വട്ടത്തിൽ അങ്ങ് എടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ പുരട്ടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് വൈദ്യപ്പൊടി വിതറിയിടും പൊടി ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് ഇട്ടുകൊള്ളുക എന്നിട്ട് അതേ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ അങ്ങ് മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും തിരിച്ചിടണം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എത്രമാത്രം വലിപ്പം വേണോ അതനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിൽ എടുക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചല്ലാലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നന്നായിട്ട് ഇത് ലെയർ എല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുമിച്ചം കിടണ്ട ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ടാൽ മതി ഇതുണ്ടോ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ശരിക്കും അതിൻ്റെ ലെയർ എല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് അതങ്ങ് നന്നായിട്ട് വലുതായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം എന്ന് ഓർത്തായിരുന്നു പക്ഷെ മറന്നുപോയി അപ്പം നമുക്കിതിന് ഒരു അല്പം മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ
അതായത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരും എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് കോരി നോക്കണം കോരി നോക്കുമ്പോൾ നൂൽ പരുവ പോലെ ചാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല മധുരം ഇല്ലാതെ ഇത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ കുട്ടികളൊക്കെ മധുരം ഉള്ളതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര സിറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതുപോലെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് എന്താ പറയുക നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പൊടിഞ്ഞു വരും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കാനും നല്ല എളുപ്പമല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അധികം എണ്ണയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല നമ്മളൊഴിച്ച് എണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ഇടാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വിട്ടുപോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മറ